Jongens, deze mag even gedeeld worden. Je zou misschien denken dat het niet mag. Gesprekken opnemen. Toch is het niet strafbaar. En ik ga je uitleggen wanneer je een gesprek wel op mag nemen en wat je daar vervolgens mee moet doen. Ongelooflijk, wat ik allemaal meemaak. Echt. Ik adviseer ook natuurlijk als je het uh, niet gelooft of natuurlijk een keer wil uh, meemaken en mensen wat hier zitten, die vallen zijn ook weg, vallen van de stoel. Dat kan ik je zeggen, jongens. Goed, je zou denken dat als je mensen niet om toestemming vraagt en het ze niet mededeelt, dat je dan gesprekken niet zomaar op zou mogen nemen. Het is tenslotte een heimelijke opname, zoals we. Dus het is wat wij echt... Ik val van mijn stoel af, jongens. Deel deze maar. Dan gaan we even rustig te zitten hoe ik rechtbank Den Bos belde. Daar heb ik vanmorgen een paar keer eraan gehad. De rechtspraak callcentrum, de rijksoverheid. Als het een gesprek is en het is alleen maar audio, dus niet gefilmd, maar alleen het geluid. En je bent zelf een deelnemer aan dat gesprek. Dus of het nou een telefoongesprek is of uh, gewoon in een ruimte met elkaar aan een tafel. Dan mag je zo'n gesprek gewoon opnemen. Nou jongens, Kees, ik heb gezegd, kom een tijd jongen. Ik zal juridisch doorknallen en ik geloof in mezelf. Want natuurlijk kan ik geen datum zeggen, morgen op dat, dan ben je vrij, het zal nog mooi zijn. Ik ben een advocaat. Maar mijn advocaat viel nou van de stoel af. Je hoeft niet om toestemming te vragen en je hoeft het ook niet mede te delen. Althans... Niet om ervoor te zorgen dat het in elk geval niet strafbaar is. Zal jullie de bandopname horen? Waar wordt gezegd dat deze documenten zijn getekend door een niet bevoegde rechter? Wat ze nou per direct intern ja, bij rechtbank Den Bosch gaan kijken wat ze nou moeten gaan doen. Het lastige is natuurlijk dat de AVG eigenlijk wel zegt dat als je persoonsgegevens verwerkt... en dat kan het natuurlijk zijn bij zo'n gesprek, al is het maar omdat iemand aan een stem herkenbaar is... Of de informatie die in zo'n gesprek gegeven wordt, dat je daarover wel moet informeren. Want als dit naar buiten komt, dus jongens, hou het geheim. Zeg het tegen niemand. Het is ons geheimpje. Ja, ze hoeven niet te weten dat ik dit deel. Ja, want wij doen ook dingetjes gewoon natuurlijk. Ik zal de bandopname starten. Geniet ervan. Nou, dus aan de AVG zou je dan niet helemaal voldoen. Want je voldoet dan namelijk niet aan je informatieverplichtingen uit de AVG. Maar stel dat het opnemen van dat gesprek puur voor persoonlijke of huiselijke doeleinden is, dus echt alleen maar voor jezelf. Geniet ervan, zou ik zeggen. Daar gaat hij. En dus niet uh, voor jou als bedrijf uh, of niet voor de onderneming, et cetera. Goedemorgen, juridisch kunt plaats. Dan kunnen we doorverbinden met de appenstellenkamer, alsjeblieft. Ja, ik heb het natuurlijk wel een klein doel in de ogen krijgen. Ja. Dan is de AVG daar niet op van toepassing. Dus dan hoef je ook niet te informeren. Kortom, wil jij als privépersoon een gesprek opnemen, dan is dat niet strafbaar. En je hoeft het dus ook niet te melden voor de AVG. Welkom. Je bent verbonden met de informatiebaan van het beleid van justitie Zet op ons. Wil je als bedrijf een gesprek opnemen, zoals je al vaak hoort als je een klantenservice belt. We kunnen dit opnemen voor opleidingsdoeleinden of iets dergelijks. Ja, dat moeten ze dus inderdaad vermelden. Dat moet van de AVG. Goedemiddag, mevrouw de Vlaat, mevrouw de Een hele goede bedag, jullie is getoog platen. Ik heb uh, vanmorgen ook gebeld met een collega van u. Ik heb net een uh, mail gestuurd, maar dat dacht je van mij een uh, persoonlijke mail. Ze moeten daarover informeren. Luister, alles neem ik op. Het is al vier, vijf maal opgenomen. Politie overal weten. Van. Goed. Het geluid opnemen van een gesprek is dus niet strafbaar. Zo'n heimelijke opname ja, mag, zeg maar, volgens het strafrecht, zou je kunnen zeggen. Dan wordt er wel eens gezegd dat je dat soort gesprekken, dat je daar verder niks mee mag. Nou, je mag het uiteraard niet zomaar openbaar maken. Jongens, deze... Het mag even gedeeld worden. Je mag het niet publiceren, je mag het niet zomaar met andere mensen. Met zo'n vijftiental documenten, waar dan we zouden kijken als deze gelegaliseerd konden worden. Nou, ik heb ja? het eerste document dus van de uitspraak van de Staat van Nederland tegen mij, wat de landsadvocaat heeft gedaan, waar dus de echte originele grosse op staat. Maar heb je het nou nodig in een rechtszaak om bijvoorbeeld jouw positie te kunnen bewijzen? 
om aan te kunnen tonen dat iemand jou iets beloofd heeft... waarvan die later zegt, nee, 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 dat heb ik je helemaal niet beloofd... Nou, dan mag je het gewoon als bewijs inbrengen in die rechtszaak. Het is gewoon toelaatbaar bewijs. Ook daarover hoef je geen zorgen te maken. Nou, meneer is een lid van mijn vereniging, is een natuurpersoon. Alleen hij zit nou wel vast. En, nou, ik heb u 15 documenten Ja, gestuurd. ik heb het gewoon ook aan de telefoon. Oh, oké. Okay. Ja, sorry, ik ben ja. heel veel voor dat. Ja, dat lees van mij ook. Maar uh, u heeft het veel over gestuurd naar ons, zegt u? Ja, ik zijn de vijf via Jury Platen, 77. Zo heb ik alles binnen gestuurd. Oké, okay, ik ga even informeren of ze nog meer hebben binnen gekregen. Moment, Ivan. Ja, dank u. Ik heb inderdaad niet heel veel ontvangen. Uh-huh. Uh, Hoort u mij? Jazeker, ik was het luisteren, ja. Ja, ehm... Uh... Nou, ik heb het NRC, kijk, ik, die zijn bij mij thuis geweest ook al. Uh, dit hoeft nog niet naar de NRC toe. Ja? Maar het staat wel al bij hun naar buiten toe. Mijn kees moet gewoon naar buiten toe komen. Want ik heb nu ook de legalisatie van uh, meneer Van Beek, wat niet getekend is. De Veiligheid van Justitie kan dit ook niet legaliseren. Dat betekent dat gewoon alles onwettig is. En ik heb die van Paal Schrijker erbij gedaan, van de landsadvocaat. Zo hoe de grosse uitziet. Dus alsjeblieft kijk er even naar. Want dat is echt heel belangrijk voor uh, kees. En ja, dan kan het zijn dat hè, jouw recht om jouw positie te mogen bewijzen... op dat moment even iets belangrijker is dan het privacybelang van de ander. Let er wel op dat als je zo'n gesprek zou willen filmen... dat daar het niet voor geldt. Je mag namelijk niet heimelijk foto- of videoopnames maken. Dit gaat dus echt alleen maar over het geluid. Beeld zou je dus vanwege de AVG voor puur privé- en huiselijke doeleinden nog wel mogen opnemen... maar nooit heimelijk. Dus nooit waarbij mensen niet door kunnen hebben... dat ze gefilmd of gefotografeerd worden. Dat is ook bijvoorbeeld waarom je van die bordjes ziet staan... voor bewakingscamera's. En die zie je namelijk niet altijd hangen. Dus dan moet je mensen dat op een andere manier vertellen. Heimelijk gaat dan overigens dus wel over... Eh, als mensen ergens zijn waar ze zich privé mogen wanen. Dus vooral hè, binnen vier muren, als het geen openbare plaatsen zijn. En je hoeft niet overal heel groot aan te kondigen als je buiten op straat loopt... dat je misschien wel eens een foto maakt. Het lastige kan natuurlijk zijn dat hè, als je met een grote camera rondloopt... Ja, dan zien mensen het vanzelf wel. Dan hoef je niet nog een bordje op je voorhoofd te plakken dat je gaat filmen of fotograferen. Maar eh, wat ik eerder al wel eens als voorbeeld heb gebruikt, nou, een Google Glass... Okay. Misschien niet helemaal wat nu veel gebruikt wordt, maar je kent het misschien wel, hè? die bril waar Google mee geëxperimenteerd heeft. Ja, dan kon je niet zien wanneer iemand aan het filmen of het fotograferen was. Dat was gewoon even een kleine tap um, naast de bril of op de bril aan de zijkant ervan en daar werd gefilmd of gefotografeerd. Hetzelfde met je telefoon. Het kan zijn dat je gewoon lekker aan het Instagrammen bent, maar het kan ook zijn dat je eigenlijk stiekem aan het filmen of het fotograferen bent. He, dus dan wordt het alsnog heimelijk, omdat mensen dus niet kunnen zien dat je aan het filmen of fotograferen bent. Terwijl je, als je binnen vier muren met een grote camera aan komt zetten, dan zien mensen het daar al aan. Maar we hadden het over gesprekken en over audio. Als je dus niet filmt of fotografeert, dan betekent dat dat je gesprekken voor jou als privépersoon gewoon mag opnemen. Dat dat niet strafbaar is en dat de AVG daar ook niet op van toepast. Ja, blijven. Um, word ik teruggebeld of gemaild of wat wilde je het liefst? Nou, ik zit even te kijken naar de beeld. Uh-huh. Um, maar, maar de vraag is of wij daar een assistie op kunnen zetten. Ja. Ja, dat gaat niet lukken. En waarom niet? Omdat dat uh, door dat beëdigd... Uh, ja. ja, door een beëdigd persoon moest getekend worden. Ja, nou... die moet getekend worden door, ja, door een beëdigd persoon. Oh, ja, ja, en het is nou niet gebeurd. Dus als het nou niet gebeurd is, dit case, dus hoe de, nou de NRC en bij WML vanmorgen was, door een fraude zitten ze dus vast door het tekenen wat niet rechtsgeldig is. Dat is strafbaar. Dat is een strafzaak tegen de, tegen de rechter bezig. Dat is dus hier ook gebeurd. Dus wat kan ja, mijn advocaat. Wat wilt u nou dat ik voor u doe? Ja, uh, ik wil toch graag dat het uh, pakket wordt ingeschakeld, dat het case wordt vrijgelaten. Ik zou mijn advocaat nou bellen. Ja, dat hij hier ook nou mee per direct ingaat. En dat, uh, dat we de, dan niet de media inschakelen, maar dat hij wel nou gaat doen van luister, dit kan niet meer. Ik, dat, er zijn 15 documenten van 15 rechtszaken van meneer, wat allemaal niet rechtsgeldig ondertekend zijn door de bevoegde rechtspersoon, zoals u aangeeft. 
Dan kan dat toch niet, mevrouw? Je mag het dan alleen niet delen met anderen en niet openbaar maken. Maar je mag het wel inzetten als bewijs als dat nodig is. In bijvoorbeeld een... Ja. Uh, ja, mijn collega is er nog mee bezig, want hij is er op dit moment naar aan het kijken. Uh-huh. Uh, uh, wij gaan het even goed bekijken uh, wat we zo best uh, op het beste kunnen doen. En ik krijg uh, daar antwoord op en uh, ik probeer dat nog uh, ja, vandaag te doen. Super. Ja, want hij, dan, ja? hij moet vrijkomen. Hij zit al meer dan een jaar vast, mevrouw. En dan moeten er nog twee in. Hij heeft sterfgevallen gehad. Het is echt ernstig. Ja. Anders had ik ja. me niet zo voor ingezet. Uh, nou, ik wacht u een mailtje af ja? of een telefoontje. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Dag meneer. Okay. Mocht je er nou meer over willen weten, neem dan vooral even contact op. Laten we een afspraak inboeken via www.oploskoffie.nu en dan bespreken we gewoon je mogelijkheden. Vond je dit nou een nuttige video? Deel hem vooral met alle andere mensen waarvan je denkt dat zij daar ook wat aan hebben. Bam, bam, bam. Jongens, dit is uh, Plaat TV. U keek mee met Plaat TV. Ja, ik kan alleen maar zeggen, het is zo'n grote zwendel dat ik alleen maar de hele dag van zo'n telefoontjes krijg waar ik alleen maar mijn gelijk krijg. En mijn gelijk, ja, die gaan we ook halen. Ja, want ik heb net politie, twee landen, nog iets en een telefoon gehad wat mij opbelde voor een aangifte door te nemen met een lid. Nou, ik heb ze heel duidelijk uitgelegd wat ik hier van plan ben met de politie Limburg en de politie landelijk voor uh, naar een kantoor te gaan waar we wel, als het niet wordt gedaan volgens wet, naar de politie mee moet gaan en daar die mensen moet gaan aanhouden. Luister, alles neem ik op. Het is al vier, vijf maal opgenomen, politie overal weet ervan. Wij zijn die stap bijna klaar jongens. Het is nou een kwestie van geduld. Zoals in Limburg het plaatje zeggen. Ja, en dan zal er wel de politie moeten gaan ingrijpen. We hebben de griffieren, notarissen, alles en iedereen staat achter ons. Alles is gecontroleerd in Nederland. Het is zeer ernstig jongens. En Kees, jij zal het zien. Jij gaat nou vrijkomen. De rechtbank kan alleen maar zeggen dat deze documenten niet getekend zijn door een bevoegde rechtspersoon. Jongens, onthoud dat. Dus er is iemand in de kamer in Den, uh, den bos. Dit is een kamer waar alle uh, uitspraken binnenkomen, het vonnis. Dat wordt getekend door... Gewoon hoe ze zich voelen. Voelen ze zich kut. Zie je gewoon aan de te... Hoppa, dan is het echt... Dan is het zo in zo'n klats. Mm, bam. Voelen ze zich goed. Doen ze een heel tekeningetje maken. Hè? Dat is gewoon hoe de grafier op het moment zich voelt. Zie je aan het tekenen op het document. Ja jongens, ben ik gek? Nee, het is gewoon zo. Hebben ze slechte zin? Hebben ze goede zin? Hop, dan krijg je echt een tekening. Die ga ik je aantonen. Want ik heb zoveel mega klatjes ja, van hun. Ja, dat de zwendel groter is. Dat ik eigenlijk een oproep doe aan politie Nederland. Ja, het zal tijd zijn waar jullie dus jullie beloof eten hebben afgelegd. En een systeem waar jullie zelf niet te herkennen zijn. Niet ingeschreven als bevoegde ambtenaar. Als natuurpersoon in jullie eigen stichting. Vereniging rondrennen. Waar jullie toch eens bij je hoofd moeten gaan voelen. Is dit nog normaal? Wat ze ons allemaal laten doen. Ze laten ons kinderen uit huis pakken. Ze laten ons beslagen doen. Van mensen het huis flikkeren. Ja? Met nep documenten. Met nep grossen. Niet getekend. Gekruld door documenten. Door mensen. Artikel 156 RV. Wat niet ter plekke waren. Dat is op paar directe grafieren wat strafbaar zijn. Politie Nederland. Onderzoek dat. Ik heb net met de politie. Heeft mij net gebeld. Ja, hebben we het net allemaal weer doorgenomen. Dus jullie kunnen het niet meer kennen. Er zijn collega's wat het serieus nemen. En gelukkig neem ik alles op. Alles. Ja, dat men het nooit achteraf kan zeggen. Meneer Platen, je bent gek geweest. Je hebt dit niet met ons besproken. Alles wat ik buiten breng en wat ik zeg is besproken. Dat is gewoon waar, staat de band. En dat ga ik niet met iedereen delen. Dat is dan nog waarom dat. Vaak weer niet commentaar. Dus ja, deel het. Maar waarom dat? Dat is in mijn strafzaak. Als er mij iets gebeurt. En ik zit vast. En ik kan aantonen hier. Ja, ik heb alles netjes besproken met jullie. Ik doe het zoals het weg, de juridische weg. Geen geweld, geen gezeik, geen opruiing. Alles gecontroleerd. Kamerkopen, de notarissen, graveren, de rechtspraakcallservers, de rijksoverheid. Ja, en zo doen wij ons huiswerk. Dus onthoud dat goed. Het zal nooit de rollen omdraaien. Het is onmogelijk. Rechtbank, Den Bos, ik hoop dat jullie hieruit gaan komen. Dat jullie daar netjes terug mailen. Dat deze grosses niet in orde zijn. Zoals hij zegt, door een niet getekende rechtspersoon en tot Kees vrijgelaten moet worden.
Bom.